ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து லாஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம வந்து இந்த மோட்ஸை பார்த்துருப்போம் இன்ட்ராக்டிவ் மோடு ஸ்கிரிப்டிவ் மோடு நம்ம எந்த மோடில் நம்ம ப்ரோக்ராம் ரைட் பண்ணுறோம் இன்ட்ராக்டிவ் மோடு வந்து ஒரு கேல்குலேட்டர் மாதிரி நமக்கு பிஹேவ் பண்ணோம் அதே வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்கிரிப்ட் மோடு இதெல்லாம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு இன்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகேவா இன்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தீங்க நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்க்க போகிறது வந்து அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆ மாடியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு சின்டெக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு ப்ரிண்ட்டில் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்கள் இங்கே கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நான் சாதாரணமாக இருந்தேன் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் அப்படின்னு போட்டுருக்க நெக்ஸ்ட்டு இது அதாவது ஏன் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டைப்ஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிண்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வேரியபிள்னு கொடுத்துருப்பாங்க அண்ணா இங்கே டபுள் கொட்டேஷனில் கொடுத்துருக்கும் போது இந்த வேரியபிள் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் ஆகிடுது இங்கே டபுள் கொட்டேஷன் இல்லாமல் நம்ம வேரியபிள் கொடுக்கும்போது அந்த வேரியபிள் உள்ளே போயிட்டு என்ன பண்ணுறது ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு வந்துடும் அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிளில் அந்த வேல்யூவில் அந்த வேரியபிளில் என்ன வேல்யூ அசைன் ஆகிருக்கு அதை வந்து அது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு வருது ஸோ இதுதான் இங்கே விஷயம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட்டில் இங்கே வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸ்ட்ரிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இருக்கும் ஆஸ் இட் இஸ் ஒரு வேரியபிளும் இருக்கும் இது வந்து ஒரு தேர்ட் டைப்பு ஃபோர்த்து டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வேரியபிளு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கு நெக்ஸ்ட் கண்டினியூஸாக மோர் தென் ஒன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரிங் ஒன் ஸ்ட்ரிங் டூனு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரிங் டூ அடுத்தது வேரியபிள் வேரியபிள் டூ மோர் தென் ஒன் வேரியபிள் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வேரியபிள் ஓகே இந்த சிண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷனில் வெல்கம் டு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் வெல்கம் டு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் வெல்கம் டு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்னு கொடுக்குறேன் ஸோ அது இமீடியட்டாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ப்ரிண்ட் கொடுத்ததுனால இமீடியட்டாக உங்களுக்கு வந்து வெல்கம் டு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா டிஸ்பிளே ஆகிடும் அவுட்புட்டு இதே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சின்டெக்ஸ் பார்த்தோம் இந்த நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் சின்டெக்ஸில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு வேரியபிளை உள்ளே கால் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் வந்து ஏ ஈக்வல் டு டென்னு இப்போ பி ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா சி ஈக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த சியில் வந்து இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஆட் பண்ணி இந்த சியில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த சி ப்ரிண்ட்டு வேரியபிள் அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ரிண்ட்டு இந்த சியை நீங்கள் உள்ளே கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி அப்படிங்கிற ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லைனில் டிஸ்பிளே பண்ணிடுது ஓகே அடுத்தது தேர்ட் ஒன்று தேர்ட் ஒன்று ப்ரிண்ட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்து ஒரு ரிசல்ட்டை நான் வந்து கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வந்து இந்த சம் இஸ் இந்த சம் ஈக்வல் டூ அப்படின்னு கொடுத்து நான் அந்த சியை கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதாவது ஸ்ட்ரிங்கு இங்கே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு வேரியபிளை கால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த சி ஆல்ரெடி இந்த சியில் வந்து தேர்ட்டின்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அந்த சியை கால் பண்ணும்போது இங்கே என்ன ரிசல்ட் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி அப்படிங்கிற ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபோர்த்து கான்செப்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரிண்ட்டு இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா 
அண்ட் த சம் அப்படின்னா எப்படி என்னென்ன நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த சம் அப்படின்னா இது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு ஓகே இங்கே என்ன வேரியபிள் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஏ வேரியபிள் ஏ ஏ இஸ் த வேரியபிள் கேட்காம கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அண்டு ஏ அண்டு ஸோ இது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பி இஸ் த வேரியபிள் நெக்ஸ்ட்டு இஸ் இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிங்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சியை கால் பண்ணியிருக்காங்க சி அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இங்கே நீங்கள் உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரியும் ப்ரிண்ட்டு ஸ்ட்ரிங் ஒன்று வேரியபிள் ஸ்ட்ரிங் டூ வேரியபிள் ஸ்ட்ரிங் த்ரீ வேரியபிள் ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் லாஸ்ட் ஒன்று நீங்கள் இப்போ ப்ரிண்ட்டு இதை கொடுத்தாச்சு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி சம் ஏட வேல்யூ டென் அண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இஸ் தேர்ட்டி அப்படின்னு உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே இதுதான் வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கமெண்ட்ஸ் இது ஒரு ஒரு ஸ்மால் டாப்பிக்கு கமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் பார்த்துருப்பீங்க கமெண்ட்ஸ் எப்படி கொடுப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேஷு ஓகேவா சிங்கிள் ஹேஷ் கொடுத்துருப்பீங்க அப்போ ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது இன்ட்ரப்டர் இன்ட்ரப்டர் வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து இக்னோர் பண்ணிவிடும் அதை வந்து எடுத்துக்காது ஸோ என்ன ப்ரோக்ராம் ரைட் பண்ணுறோம் அது ஓரியன்டடாக நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு கமெண்ட்ஸ் வந்து அந்த பிளேஸில் கொடுக்குறோம் ஜஸ்ட் இக்னோர்டு இன்ட்ரப்டர் இக்னோர் பண்ணிவிடும் ப்ரோக்ராம் மட்டும்தான் அதை எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணும் ஸோ அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சிங்கிள் லைன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்கலாம் மட்டும் நான் இன்புட்டை கெட் பண்ணுறேன் இன் கெட்டிங் இன்புட் இந்த ப்ராசஸிங் ஒரு டூ லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிட்டு அண்ட் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு நான் கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே த ரிசல்ட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு நான் கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த ப்ரோக்ராமை ரைட் பண்ணியிருந்தாலும் வேறு அந் அதர் பீப்புள்ஸ் யாராவது வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து பார்த்து அவங்களால வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் கமெண்ட்டு இன்னொன்று மெயின் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைத்தானில் இன்டன்டேஷன் மஸ்ட்டு இன்டன்டேஷன் லெவலில் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து அதில் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கங்கே ஒரு கேர்லி ப்ரேசஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ப்ளோக் இது பண்ணியிருப்பாங்க இருந்தாலுமே வந்து அதில் வந்து உங்களுக்கு இன்டன்டேஷன் அது வந்து கன்சிடர் பண்ணாது நீங்கள் இன்டன்டேஷன் எப்படி கொடுத்துருந்தாலும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் ஆனால் இதில் வந்து இன்டன்டேஷன் கரெக்டாக இப்போ நான் வந்து ஃபார் லூப் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ஃபாரோட ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபாரில் அது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் ரேஸ்மெண்ட் எடுக்கவா அத நெக்ஸ்ட் இன்டன்டேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்டன்டேஷன் ஸோ இன்டன்டேஷன் அப்படின்னா அந்த ஸ்பேஸ் பார் அண்ட் டேப் கே யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து வே உள்ள உள்ள கண்டென்ட் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக இன்டென்ட் ஆகிருக்கணும் நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா டெஃப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து நான் ஏதோ ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஆட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா நான் இப்போ இதுக்குள்ளே கொடுத்துருக்கும் போது இது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இதுலேருந்து ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து இதுக்குள்ளே கோடிங்ஸாக ரைட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உள்ளே வந்து இங்கே ஃபார் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஃபார் வந்து இதுலேருந்து இப்படி இருக்கும் நான் வயல் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இந்த வயல் ஃபங்க்ஷன் வந்து இதுலேருந்து இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் அந்த இன்டன்டேஷன் லெவல் வந்து ப்ராப்பராக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த இன்டன்டேஷன் லெவல் இல்லை ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எரர் மெசேஜ் த்ரோ பண்ணோம் நீங்கள் எகன் நீங்கள் அதை ப்ராப்பராக ஆன்லைன் பண்ணிவிட்டு இல்லை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எடிட் பண்ணிவிட்டு இல்லை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இன்புட் அண்டு அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தாச்சு இது நல்லாவே புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு டோக்கன்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து டோக்கன்ஸு இந்த டோக்கன்ஸில் என்ன அப்படின்னா டோக்கன்ஸ் இது ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க லெவன்த்தில் டோ டோக்கன்ஸ் அப்படின்னா இது இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் யூனிட் ஒரு ஸோ ஒரு எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் சிங்கிள் சின்ன சின்ன யூனிட்டாக இருக்கும் இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் நமக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராமாக நமக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகும் பாருங்கள் டோக்கன்ஸு டோக்கன்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ஐடென்டிஃபையர் கீவேர்ட்ஸு ஆப்ரேட்டர்ஸ் டெலிமீட்டர்ஸ் அண்ட் லிட்ரல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஐடென்டிஃபையர்ஸ் இப்போ ஐடென்டிஃபையர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறோம் நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் ரைட் பண்ணுறேன்
நெக்ஸ்ட் வந்து கீவேர்ட்ஸ் நான் இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து இப்போ நான் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபார் ஃபாரின் லூப் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபாரு ஒயிலு இஃப் எல்லிஃபு இந்த மாதிரி இந்த அந்த கீ இது எல்லாமே இந்த எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீவேர்ட்ஸ் தான் ஓகேவா இப்போ ஐடென்டிஃபையர்ஸில் ஏ பி இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எதெல்லாம் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஏ டூ இசட்டு ஸ்மால் ஏ டூ அப்புறம் கேஸ் அண்ட் லோவர் கேஸு நம்பர்ஸில் அது மாதிரி ஜீரோ டூ நைனு நெக்ஸ்ட் வந்து இல்லை அண்டர் ஸ்கோர் அலவுடு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஓகே இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ஐடென்டிஃபையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் இதை ப்ரோக்ராமாக உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கல் ப்ரோக்ராமாக உங்களுக்கு வந்து போடுறேன் வீடியோ போடுறேன் ஸோ அதில் போடும்போது உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் சின்ன சின்னதாக உள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து எடுத்து அப்படியே நான் சொல்லுவேன் சொல்லும்போது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் கீவேர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கீவேர்ட்ஸ் இதுதான் சொன்னேன் வயலு ஃபாரு இஃப் எல்இஃப் இது எல்லாமே வந்து கீவேர்ட்ஸ் இது இது மட்டும்தான் கீவேர்ட்ஸ் இல்லை கீவேர்ட்ஸ் வந்து இதில் நிறைய இருக்குது நான் உங்களுக்கு தே ஈஸியாக ஒரு சில கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் ஏன் இந்த நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னாலே அந்த ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நார்மல் ஐடென்டிஃபையராக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது நான் இப்போ இங்கே ஏ ஈக்வல் டு டென்னு பி ஈக்வல் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்கேன் இதே இந்த பிளேஸில் ஃபார் ஈக்வல் டு டென்னு இஃப் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி நான் வந்து என்ன பண்ண முடியாது நார்மல் ஐடென்டிஃபையராக இந்த கீவேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு கீவேர்ட்ஸ்க்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்பில்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் அதை நார்மல் ஐடென்டிஃபையர்ஸாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் லாஜிக்கல் கண்டிஷனல் அண்ட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஃபைவ் டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் வரும் வெரி சிம்பிளான ஒரு டாபிக் தான் இது அரித்மெட்டிக் ஆடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் மாடுலஸ் ஃப்ளோர் டிவிஷன் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் வரும் இது ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளுக்கும் நான் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவாக போட்டு வர்றேன் ரிலேஷன் ஆப்ரேட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பாரிசன் டூ வேல்யூஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணும் லெஸ் தென் கிரேட்டர் தென் லெஸ் நாட் ஈக்வல் டு கிரேட்டர் தென் நாட் ஈக்வல் டு நாட் ஈக்வல் டு இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ரிலேஷன் ஆப்ரேட்டர் இருக்கும் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னாக்கா மோர் தென் ஒன் கண்டிஷனை செக் பண்ணுறதுக்கு லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்டு ஆறு நாட்டு கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு கால் பண்ணுவோம் ஓகே இதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் வந்து போட்டு எக்ஸிக்யூட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னாக்கா அசைன்மெண்ட் இ ப்ளஸ் ஈக்வல் டூ மைனஸ் ஈக்வல் டூ அப்படின்னு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்னா ஏ ப்ளஸ் ஈக்வல் டூ டென்னு அப்படின்னு இருந்ததுனாக்கா ஏ ஈக்வல் டூ ஏ ப்ளஸ் டென்னு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இதுக்கும் ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக போட்டு விடுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து டெலிமீட்டர்ஸ் டெலிமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து ஈக்வல் டு இது ப்ராக்கெட்டு கம்மா இந்த பஞ்சுவேஷன்ஸு அது இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெலிமீட்டர்ஸில் வந்துடும் அந்த எக்ஸ்ட்ராவில் அந்த கம்மா டபுள் கொட்டேஷன் பராந்திசிஸ் அது பராந்திசிஸ் ப்ராக்கெட்டு லிஸ்ட்டு டிக்ஷ்னரி டப்பிள்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் வந்து உங்களுக்கு வந்து லிட்ர டெலிமீட்டர்ஸில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு லிட்ரல்ஸ் லிட்ரல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூமரிக் லிட்ரல்ஸு இதில் வந்து உங்களுக்கு பைனரி ஆக்டல் ஹெக்ஸா இதெல்லாம் இது ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் உங்களுக்கு போட்டு வர்றேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல் அப்படின்னா இதெல்லாம் நான் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் கேரக்டராக தான் அதை கேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லுவோம் அதே வந்து மல்டி உங்களுக்கு வந்து இன்னும் மல்டி லைன்ஸ் வருதுன்னா அதை மல்டி லைன்ஸ் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து சிங்கிள் வந்து கேரக்டர் கேர் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா சீனு கொடுத்தா அப்படி இருக்கும் சிங்கிள் கொட்டேஷனில் இருக்கும் அதே இந்த பேஸில் நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து வெல்கம் வெல்கம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு போது இது வந்து டபுள் கொட்டேஷனில் இருக்குது இதே நான் வெல்கம் டு பைத்தான் வெல்கம் டு பைத்தான் ஸோ சம்திங
அதான் ரன் மோடில் இது வந்து டிஸ்பிளே ஆகாது ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்லாஷ் ஏ வந்து பெல்லு இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகே தட்ஸ் ஆல் ஓகே தேங்க்யூ